హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వరుణ్ వెల్గు టెక్స్ అగైన్ అండ్ ఈ రోజు మన వీడియోలో సో పోకో ఎక్స్ టూకి సంబంధించిన ఫుల్ రివ్యూ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం సో డీటెయిల్ రివ్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో అయితే కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది సో పర్లేదు కొంచెం పేషెన్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటే అండి మీకు ఫుల్ డీటెయిల్ రివ్యూ అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది అండ్ మీకంటూ ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది డివైస్కి సంబంధించి సో ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం పోకో ఎక్స్ టూకి సంబంధించిన ఫుల్ రివ్యూ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా నుండి మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ పెట్టే ప్రతి వీడియో కొంచెం జనాల్లోకి అయితే వెళ్తుంది అండ్ వ్యూస్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది బాగా జనరేట్ అవుతున్నాయి బట్ సబ్స్క్రైబర్స్ చూసుకుంటే చాలా అంటే చాలా స్లోగా నాకు అయితే గ్రో అవుతున్నారు సో సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే మన ఒకవేళ మీరు కనుక మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సో దాని ద్వారా నాకంటూ ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను అంటూ కొంచెం మోటివేట్ అవుతాను అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ అయితే చాలా చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారనే భావంతో నేను ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను సో లెట్ చేయమ్ పాయింట్ పోకో ఎక్స్ట్రీకి సంబంధించిన ఫుల్ స్పెసిఫికేషన్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో ఇది సిక్స్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్తో అయితే మనకి ఈ డివైస్ బేస్ వేరియంట్కి అయితే వస్తుంది సో దీని ప్రైస్ చూసుకుని ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అయితే మనకి పోస్ట్ చేశారు సో పదహారు వేల రూపాయలు అయితే ఉంది ఒక రూపాయి తక్కువ అండ్ దీంట్లోనే మనకి సిక్స్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ రోమ్ కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ రోమ్ కూడా వచ్చే డివైస్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఈ సేల్స్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్లో నడుస్తున్నాయి సో అని ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే మనకి నడుస్తుంది సో ర్యామ్ స్టోరేజ్ అయితే ఇది అండ్ క్యాడ్ కెమెరాస్ అయితే మనకి దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేశారు సో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ తీసుకుంటే వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది టూ మెగా పిక్సెల్ తీసుకుంటే మ్యాక్రో షార్ట్స్ కోసం అవుతుంది అండ్ ఫోర్త్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ తీసుకుంటే డెప్ సెన్స్ అనేది మనకి దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మనకి స్క్రీన్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచ్ స్క్రీన్ తో వస్తుంది సో బిగ్గర్ స్క్రీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదైతే మనకి ఫుల్ హెచ్ డీ ప్లస్ డిస్ప్లే అనమాట సో అమల డిస్ప్లే అయితే కాదు సో ఫుల్ హెచ్ డీ ప్లస్ డిస్ప్లే అనమాట అండ్ దీని రిజల్యూషన్ చూసుకుంటే మనకి టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ అయితే మనకి దీంట్లో ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ పిక్సెల్ పరిమితి చూసుకుంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పీబీ అయితే మనకి ఈ డివైస్ అయితే దొరుకుతుంది ఇది హెచ్డిఆర్ టెన్ వర్క్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ హర్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే మనకి డిస్ప్లే అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్స్ అయితే యూజ్ చేశారు సో టూ డ్యూయల్ కెమెరాస్ అనమాట సో ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మీకు కట్అవుట్ డిస్ప్లేలో మనకి టాప్ రైట్ కార్నర్లో అయితే మనకి ఈ డ్యూయల్ కార్నర్ డ్యూయల్ కెమెరాస్ అయితే సెటప్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకున్నా మనకి బిగ్గర్ బ్యాటరీ అయితే డివైస్లో ప్రొవైడ్ చేశారు ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎస్ బ్యాటరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ బాక్స్ అనేది మీకు ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఛార్జర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు సో టైప్ సి పోర్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ డివైస్లో అయితే దొరుకుతుంది సో చాలా మంచి స్పెసిఫికేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బిగ్గర్ బ్యాటరీ అండ్ నెక్స్ట్ బిగ్గర్ ఛార్జర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మీకు ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటే మీకు మంచి టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు సో వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో అయితే మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది సో జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఛార్జింగ్ విషయంలో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రైన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేశారు సో మిడ్ డ్రైన్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మిడ్ డ్రైన్ ప్రాసెసర్లో మంచి ప్రాసెసర్ చాలా మంచి ప్రాసెసర్ యూజ్ చేశారు అండ్ దీని జీబీ చూసుకుంటే ఐడ్రన్ సిక్స్ ఎయిటీన్ జీబీ అయితే మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది సో వీళ్ళు సార్ వాల్యూషన్ కూడా మెన్షన్ చేశారు సో హెడ్ సార్ వాల్యూ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ జీరో వాట్ పర్ కేజీ దొరుకుతుంది అండ్ బాడీ సార్ వాల్యూ చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ జీరో వాట్ పర్ కేజీ అయితే మనకి డివైస్ దొరుకుతుంది సో వెయిట్ చూసుకుంటే మనకి ఓవరాల్గా టూ నాట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనకి ఈ డివైస్కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ అయితే సో ఇప్పుడు మనం రివ్యూని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో రివ్యూని అయితే మనం మొత్తం సిక్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుందాం సో కొంచెం పేషెన్స్తో మీరు అయితే చూడండి సో సిక్స్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చూసుకుంటే డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ సెకండ్ పార్ట్ చూసుకుంటే స్క్రీన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి యూఐ గురించి అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంది అంటే మేము మాట్లాడుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూసుకు
సో బల్జ్ ఆర్ట్ అయితే అవ్వలేదు ఇదంతా ఫ్లాట్ సర్ఫేసే కాకపోతే మనకి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ మీరు అందరికీ తెలిసిందే సో కొంచెం బల్జ్ అవుట్ అయినట్టు మిర్రర్ అయితే కనబడుతుంది సో అలాంటి మెటీరియల్ అయితే మనకి డివైస్లు అయితే యూజ్ చేశారు సో అందుకని మనకి బల్జ్ అవుట్ అనేది అయితే కనబడుతుంది సో బల్జ్ అయిట్ అయితే ఏమీ లేదు నార్మల్గా అయితే మీకు కనబడుతుంది సో ఇలా మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఇలా క్లిక్ చేసుకొని మీరు అయితే ఇక్కడ రేర్ రేర్ కెమెరాని యూజ్ చేసుకోవడం మీకు ఫొటోస్ని అయితే తీసుకోవచ్చు సో అలా మీకు అప్పుడప్పుడు యూజ్ అవ్వచ్చు సో అలాంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఈ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి ఐ మీన్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డిజైన్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది సో కాకపోతే మీకు ఈ వాల్యూమ్ రాకర్స్ దగ్గర పవర్ రాకర్ అనమాట సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే నెగిటివ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీకు అది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చారు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అది సో సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఆల్రెడీ శాంసంగ్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చేసింది అండ్ అది ఆ మోడల్ కూడా ఫెయిల్ అయింది సో అందుకని వాళ్ళు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అంతగా కన్సిడర్ చేయలేదు సో చాలా లేట్ అయితే అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోకో ఎక్స్ టూలో మనం చూసుకున్నా సరే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది చాలా లేట్గా రికగ్నైజ్ అయితే అవుతుంది సో అది చాలా కష్టం అనమాట అంత లేట్గా ఉంటే సో ఇప్పుడు ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్సే మనకి మంచి మంచి జనరేషన్స్తో చాలా ఫాస్ట్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు బట్ వీళ్ళు ఇప్పుడు సైడ్ మౌంటెడ్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం అవుతుంది సో బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఇలా రేర్ సైడ్ పెట్టేసినా కూడా సరిపోయేది సో వాళ్ళైతే ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ అని చెప్పి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అయితే సో దీనికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో వర్టికల్గా స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కొంచెం కష్టం అవుతుంది వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు ఫింగర్స్ని అయితే ముందే రికగ్నైజ్ నేను ఇచ్చేసి ఉంటుంది కానీ సో అలా అయితేనే సర్వైవ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ మనం ఒక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోతాం సో స్క్రీన్ చూసుకుంటే మనకి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంచ్ స్క్రీన్తో వస్తుంది సో బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది హెచ్డిఆర్ టెన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీ సిక్రెట్ స్టేట్ వస్తుంది ఇప్పుడు హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనమాట అండ్ దీంట్లో మనకి వైడ్ వన్ అల్వన్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది సో వైడ్ వన్ అల్వన్ సపోర్ట్ అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ హాట్స్టార్ కానీ సో ఇలాంటి ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ సైట్స్ ఎవరైనా మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే సో వెబ్ సిరీస్ చూసి అలవాట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు వెంటనే ఈ డివైస్లో అయితే మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే మీరు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సో బిగ్గర్ డిస్ప్లే కాబట్టి మీకు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే క్రిస్పర్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీ సిక్రెట్ స్టేట్ కాబట్టి చాలా స్మూత్ ఉంటుంది సో డిస్ప్లే అయితే అండ్ రెస్పాన్స్ కూడా మీకు వెంటనే టచ్ అయ్యగానే చాలా త్వరగా అయితే రెస్పాన్స్ కూడా మీకు అవుతుంది సో గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి ఆయన ఎక్కువగా స్క్రీన్ మీద పనిచేసే వాళ్ళు అయితే ఐ మీన్ స్క్రీన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసే వాళ్ళు అయితే మీకు స్క్రీన్ అయితే బాగానే ఉంటుంది బట్ ఇది ఎంఎల్ఏ డిస్ప్లే అయితే కాదు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఎల్ఏ డిస్ప్లే అని మీకు మాత్రం అనుకోమాకండి సో డిస్ప్లే పరంగా అయితే మీకు ఐ మీన్ స్క్రీన్ పరంగా అయితే మీకు పర్లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు సో మంచి డిస్ప్లే మంచి స్క్రీన్ ఇచ్చారు సో ఎక్కడ నెగిటివ్ కింద అయితే ఏమీ కన్సల్ట్ చేయక్కర్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏ మాట్లాడుకోవాలి సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో నాకు మ్యాక్సిమం నెగిటివ్స్ కనబడతాయి సో ఎందుకంటే ఈ యూఐ చూసుకుంటే మనకి ఎంఐ యూఐని యూజ్ చేశారు సో లెవెన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ త్రీ వర్షన్ అయితే మనకి డివైస్లో అయితే దొరుకుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ టెన్తో అయితే మనకి డివైస్ వస్తుంది అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా తీసుకుంటే మనకి డిసెంబర్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది సో ఎంఐ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో మనకి ఎలా అయితే కనబడుతుంది సో సేమ్ మనకి దీంట్లో ఐ మీన్ పోకో ఎక్స్ట్లో కూడా యూఐ ఎలా కనబడుతుంది అండ్ లాంచర్ చూసుకుంటే పోకో లాంచర్ అయితే వీళ్ళు క్లియర్ చేసినట్టున్నారు సో లాంచర్ చెక్ చేసినట్టయితే పోకో లాంచర్ అయితే మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీలోడెడ్ అన్వాంటెడ్ యాప్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ డివైస్లో అయితే సో కొన్ని అయితే అన్ని సార్ అయినాయి అండ్ మిగతాయి కొన్ని అయితే అన్ని సార్ అవ్వట్లేదు సో ఎంఐకి సంబంధించిన కొన్ని యాప్స్ అయితే ఫిల్డ్అవుట్గా చేస్తారు సో అయితే అన్ని సార్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎంఐ పే కానీ లేకపోతే ఎంఐ మీ పే యాప్ కానీ మీ ఎంఐ క్రెడిట్ యాప్ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఐ స్టోర్స్ ఇలాంటి యాప్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ యాప్స్ అయితే అన్ని సార్ అవ్వట్లేదు సో అదొక ప్రాబ్లం అయింది సో ఎందుకంటే ఎంఐ పే అండ్ ఎంఐ క్రెడిట్స్ యూపీఐ యాప్ అనమాట యూపీఐ ఇప్పుడు గూగుల్ పే ఫోన్పే వీటిలో నడుస్తుంది ఎంఐ పే ఇవైతే ఎక్కువ యూజ్ చేయరు సో అవి అన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే లాగా అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది సో అదైతే అవన్ ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు సో అన్వాంటెడ్ బ్లూటూవేర్ అయితే
కంప్లీట్లీ డిసాటిస్ఫై అనమాట సో సేమ్ లోగోస్ ఎంఐ నాకైతే ఎంఐ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఎక్కువ నచ్చదు సో అందుకని నేను చెప్తున్నాను సో నార్మల్లీ మీకు ఎంఐ అలవాటు పడిన వాళ్ళకైతే మీకు ఓకే మీకు సర్వైవ్ అవ్వాలి మీకు బెటర్ మీకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అనమాట సో పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి యాంటీటూ స్కోర్స్ అయితే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి సో యాంటీటూ స్కోర్స్ చూసుకుంటే మనకి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వరకు స్కోర్ చేసింది సో మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ సెవెన్ థర్టీ జీ అనేది ఇంత మంచి స్కోర్స్ చేయడం అనేది మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు సో మీకు ఎక్కడ ల్యాక్స్ అయితే ఏం కనపడం సో లైక్ పబ్జీ గేమ్స్ కానీ మీరు ఆడుతున్నట్లయితే సో ఫుల్ హై ఎండ్ వరకు మీరు గ్రాఫిక్స్ని అయితే పెట్టుకోవచ్చు సో ఎక్కడ ల్యాక్స్ అయితే ఎక్కడ ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ గేమింగ్ ఛానల్స్ ఐ మీన్ పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్స్ ఉంటారు కదా సో వీళ్ళు కూడా ఎక్కడైతే ల్యాక్స్కి సంబంధించి అయితే ఏమాత్రం నోటీస్ రాలేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ఫాల్ట్ నైన్ ఉంటుంది సో కార్ గేమ్ అనమాట సో ఆ గేమ్లో కూడా కార్ని కావాలని పక్క క్రాష్ ఇచ్చేసినా సరే గ్రాఫిక్స్ అయితే ఎక్సలెంట్ గ్రాఫిక్స్ అయితే మనకు చూపిస్తుంది బట్ ఎక్కడ ల్యాక్స్ మాత్రం ఎక్కడ మంచి ఐ మీన్ నోటీస్ అయితే చేయలేదు ఫుల్ హై అండ్ గ్రాఫిక్స్తో మీకు గేమ్స్ మాత్రం పక్కగా సూపర్గా అయితే పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి ఫోన్ అనేది ఎక్కడ హీటింగ్ అయితే అవ్వట్లేదు సో ఛార్జింగ్ విషయంలో కానీ అండ్ నెక్స్ట్ గేమింగ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరాస్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సో పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ మనకి వెంటనే ఫోన్ అయితే హీట్ అయితే అక్కడ అవ్వట్లేదు సో జస్ట్ లైట్గా వామ్ అయితే అవుతుంది సో దట్స్ వాట్ అంతే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా అయితే ఫోన్ అయితే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తుంది సో అక్కడ మనకి నెగిటివ్స్ అయితే ఏమీ లేవు సో నెక్స్ట్ మనకి ఫిఫ్త్ పాయింట్ మాట్లాడుకోవాలి సో బ్యాటరీ గురించి సో బ్యాటరీ చూసుకుంటే మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో బిగ్గా బ్యాటరీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ ఛార్జింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో మనకి ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే అయిపోతుంది సో మీకు బ్యాటరీ సంబంధించి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం అయితే లేదు సో థర్టీన్ అవర్స్ వరకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే వస్తుంది సో మీకు నార్మల్ యూసేజ్ అవ్వాలకైతే అండ్ నెక్స్ట్ అప్పుడప్పుడు గేమ్స్ ఆడుకుని అప్పుడప్పుడు ఐ మీన్ డేలో వీడియో వీడియోస్ అండ్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా సరే మీకు డే నుంచి నైట్ వరకు మీకు ఫోన్ అయితే సర్వైవ్ అవ్వదు ఫోన్ అయితే డెడ్ అయితే మీకు ఎక్కడ అవ్వదు సో నార్మల్ యూసేజ్ వాళ్ళకైతే సో ఇది ఒక బిగ్ డీల్ అవుతుంది సో ఇది కూడా ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అనమాట సో సిక్స్త్ పాయింట్ అనమాట సో ఇది కెమెరాస్ గురించి సో కెమెరా సెటప్ అందరికీ తెలిసిందే సో మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి సోనీ సెన్సార్ని అయితే యూస్ చేశారు సో రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మనకి సోనీ సెన్సార్ ఉండదు సో శాంసంగ్కి సంబంధించిన సెన్సార్ అయితే ఉంటుంది బట్ రియల్మీ ఐ మీన్ ఈ పోకో ఎక్స్ టూ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్కి సోనీ ఐఎంఎక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ సెన్సార్ని అయితే యూస్ చేశారు సో ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సక్సెస్ అనమాట ఈ సెన్సార్ అయితే కొత్తగా వచ్చింది అండ్ ఈ కెమెరా యొక్క అపెజ్ చూసుకుంటే ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్తో అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరా చూసుకుంటే ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది సో ఇది వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అనమాట సో వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా సో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మనకు మీరు వైడ్ యాంగిల్ షాట్స్ అయితే తీసుకోగలరు అండ్ దీని ఎఫెక్ట్ చూసుకుంటే ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూతో వస్తుంది అండ్ థర్డ్ కెమెరా చూసుకుంటే మ్యాక్రో షాట్స్ కోసం ఏదో వస్తుంది దీని ఎఫెక్ట్ చూసుకుంటే ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్తో వస్తుంది టూ సెంటీమీటర్స్ వరకు మీకు ఫోకల్ లెన్స్ అయితే ఇదైతే వెంటనే ఫోకస్ అయితే చేసుకోగలరు అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కెమెరా చూసుకుంటే టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఇది లెఫ్ట్ సెన్సర్ కోసం యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకి మీకు ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ కెమెరా వచ్చేసరికి టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఇది లెఫ్ట్ సెన్సర్ కోసం మనకి డివైస్ అయితే ఐ మీన్ ఈ కెమెరాని అయితే యూజ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ మన రివ్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతే కెమెరా రివ్యూ సో ఫోటో చూసుకుంటే మనకి ఎక్సలెంట్ ఉంది సో ఫొటోస్ అయితే క్రిస్పర్గా సో ఫొటోస్ డే లైట్ కండిషన్లో చాలా బాగా చాలా బాగా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ నేచురల్గా వస్తున్నాయి అక్కడ మనకి ఆర్టిఫిషియల్గా కనబడలేదు రేర్ కెమెరాని యూస్ చేసి తీసినట్లయితే సో న్యాచురల్గా కనబడుతున్నాయి న్యాచురల్ కలర్ సూపర్గా వస్తున్నాయి సో కలర్స్ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నా కూడా ఎక్సలెంట్ డీటెయిల్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో డీటెయిల్స్లో కూడా మీకు ఎక్కడ రాంగ్ డీ ఐ మీన్ ఆర్టిఫిషియల్ డీటెయిల్స్ అయితే రావట్లేదు సో క్రిస్పర్ డీటెయిల్స్ అయితే మనకు దొరుకుతున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్గా చూసుకుంటే మీకు మ్యాక్రో షాట్స్ అని చెప్పుకోవాలి మ్యాక్రో షాట్స్ మాత్రం డీసెంట్ ఉన్నాయి సో ఎక్కడ అసలు డిస్టర్బెన్స్ అనేది లేదు వెంటనే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వెంటనే మ్యాక్రో షాట్స్ పరంగా అయితే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వలేదు అండ్
ఫోటోస్ అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నైట్ సైడ్ నైట్ టైం పోర్ట్రేట్ షాట్స్ అయితే మీకు ఎడిట్ టెక్స్ట్ అంత కరెక్ట్గా లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా మీకు ఓవర్గా చూపిస్తున్నట్లయితే అంటే ఓవర్గా మీకు డివైస్ అయితే మా మొహాన్ని బ్యూటీ అయితే చేసేస్తున్నట్లయితే మనకి కనబడుతుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గూగుల్ కెమెరా అయితే యూస్ చేయాలి సో ఫ్రంట్ కెమెరాని యూస్ చేసేస్తే నా సజెషన్ ప్రకారం నార్మల్ స్టాక్ కెమెరాని యూస్ చేసినట్లయితే సెల్ఫీ కెమెరాస్కి అయితే వీళ్ళు అప్డేట్ తీసుకురావాలి లేకపోతే అయితే చాలా కష్టం సో ఫ్రంట్ కెమెరా గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా యూస్ చేసి మీరు టెన్ ఎయిటీ పీ టెన్ ఎయిటీ పీలో సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ రికార్డ్ చేయొచ్చు విత్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే మనకు దొరుకుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ కేలా రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే మీకు థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అయితే మీరు రికార్డ్ చేయగలరు అండ్ దీంట్లో స్టెబిలైజేషన్ అయితే మీకు ఎక్కడ కనపడదు సో నార్మల్గా థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఫోర్ కేలా అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు సో టెన్ ఎయిటీ పీలో అయితే మీకు రికార్డింగ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది సో ఫోర్ కేలా రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీకు కొంచెం ఫొటోస్ ఐ మీన్ వీడియో అయితే వామ్ అయినట్లయితే కనబడుతుంది లైక్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ వన్ ప్లస్ డివైస్లో మీకు కనబడుతుంది సో కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్లో మనకి వామ్ అయితే కనబడుతుంది సో అలా వామ్ అవుతుంది సో ఫోర్ కేలో అయితే సో టెన్ ఎయిటీ పీలో అయితే మనకి అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ కనపడలేదు సో ఇది ఒక చిన్న బగ్ అయితే మనం నోటీస్ చేసాం సో మేబీ ఇది అప్డేట్స్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తారు సో వాటి గురించి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే లేదు సో ఫ్రంట్ కెమెరా యూస్ చేసి మీరు టెన్ ఎయిటీ పీలో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం ఫ్రంట్ కెమెరా యూస్ చేసి మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు కొంచెం మీకు దగ్గరగా అయితే వెళ్తున్నట్లయితే మనకి ఐ మీన్ మీకు ఫోన్ అయితే దగ్గర క్రాప్ అయితే అయిపోయినట్లయితే మనకి యూస్ అవుతుంది సో మేబీ ఇది కూడా మీకు అప్డేట్ రూపంలో అయితే ఫిక్స్ చేయవచ్చు సో కొత్త ఫోన్స్లో కొంచెం ఒక్కోసారి ఇలానే జరుగుతుంటాయి బట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు వెంటనే అప్డేట్స్ అయితే వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం మనకి జనవరికి సంబంధించిన ఒకటి అప్డేట్ వస్తుంది అక్కడైతే మీకు ఫిక్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో చింతాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా రివ్యూ అయితే అప్పుడు మనం రేటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో దేని దానికి ఏ కేటగిరీకి ఎంత రేటింగ్ ఇస్తానని మాట్లాడుతున్నట్లయితే కనుక సో ఫస్ట్ కేటగిరీ డిజైన్ అనమాట సో డిజైన్కి మనం ఎయిట్ రేటింగ్ అయితే ఇవ్వచ్చు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మనకి అండ్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఐ మీన్ వాళ్ళ యూఐ వాటికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఎయిట్ అయితే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవే ఇవ్వచ్చు సో నాకైతే ఎంఐఏ అంతగా నచ్చదు సో సేమ్ మనకి దీంట్లో యూస్ చేస్తారు మేజర్ అప్డేట్స్ కూడా ఏం లేవు సో వీళ్ళకి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీ ఏమేమి వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేదు సో అందుకే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ వరకే మనం ఇవ్వచ్చు సో పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక నైన్ అయితే ఇవ్వచ్చు మనకి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాసెసర్కి అండ్ దాన్ని చేసే పర్ఫార్మెన్స్కి మనకి నైన్ అయితే ఇవ్వచ్చు అండ్ బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఏవైతే ఇవ్వచ్చు సో టెన్కి నైన్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు అయితే మనకి రేటింగ్ అయితే ఇవ్వచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎయిట్ అయితే ఇస్తాను సో ప్రస్తుతానికి సో మేబీ అప్డేట్స్ కనుక ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక అప్డేట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ అయిపోతాయి కనుక నైట్ నైన్ అయితే నైట్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి నైన్ దాకా అయితే ఇవ్వగలదు సో నార్మల్గా ఎప్పుడైతే ఎయిట్ వరకు ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ నా మీరు స్పెసిఫికేట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అనుకుంటే కనుక సో ఎయిట్ వరకు ఇవ్వచ్చు రేటింగ్ టెన్కి ఎయిట్ వరకు వెళ్తుంది సో నైన్ వరకు అయితే వెళ్తుంది సో రియల్మీ ఎక్స్ టూ చూసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో నైన్ వరకే రియల్మీ ఎక్స్లో కూడా నైన్ వరకు దీంతో కంపేర్ చేస్తే నైన్ వరకు వెళ్తుంది సో నార్మల్ అయితే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో పోకో ఎక్స్ టూ అయితే వాల్యూ ఫర్ మనీ అని అడిగితే కనుక నేను రేటింగ్ ఎయిట్ అయితే ఇస్తాను అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన పోకో ఎక్స్టీకి సంబంధించిన ఫుల్ రివ్యూ అయితే సో డీటెయిల్ రివ్యూ అయితే మీకు అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ దానికి పక్క నేను రిప్లై అయితే ఇస్తాను మీ డౌట్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన పోకో ఎక్స్టీకి సంబంధించిన రివ్యూ అయితే వీడియో నాకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి